عاشت طفولة قاسية ومتعبة واعتقد سكان الحي أنها ذكر توفي والدها وهو بحضنها وحاربت من أجل زواجها عراقية أحبها العرب وصوت فاجأ النقاد والمتابعين في زمن قل فيه هذا النوع من الأصوات لتكون من أشهر فناني العراق رحمة رياض من المعاناة إلى النجومية هي رحمة عبد الرضا مزهر السباهي ولدت المغنية العراقية في التاسع من يناير عام 1987 لأبوين عراقيين وأسرة مسلمة والدها هو الفنان الشهير عبد الرضا مزهر الملقب في عالم الفن برياض أحمد وهو الاسم الذي أخذته عنه رحمة كما أن لدى رحمة شقيقة تعمل في تقديم البرامج التلفزيونية طفولة رحمة رياض لم تكن سهلة أبدا فبرغم شهرة والدها ودخولها الفن في سن مبكر إلا أن السنوات الأولى من حياتها كانت صعبة للغاية فقد روت في إحدى المقابلات المصورة تفاصيل عن تلك الفترة حيث أكدت أن والدها كان يعاملها على أنها صبي طوال الوقت وكان يصطحبها معه في رحلات الصيد دائما وفي الحي كان يدفعها للتجول بدراجتها الهوائية وذلك في أوقات متأخرة من الليل مع وضع مسدس في ظهرها وسط صدمة من والدتها لم يقتصر الوضع على ذلك فقط حيث كان يناديها باسم علي حتى أن الجيران اعتقدوا أنها صبي لعدة سنوات لحظات عدة رسمت طريق رحم رياض في الحياة فهي وبعمر العشر سنوات فقدت والدها مع ذكرى لم تتمكن من نسيانها حتى اليوم حيث تقول أنه طلب منها أن ينام في حضنها وبقي على ذلك الحال لمدة ساعتين وعندما طلبت منه الذهاب لغرفة النوم تفاجأت أنه قد فارق الحياة تلك الحادثة جعلت من الرحمة فتاة تتمسك بأنها صبي حيث وقعت على عاتقها المسؤولية في كل شيء حتى وصلت لسن الرابعة عشر وعندها أجبرتها والدتها على تغيير نمط حياتها ومن هنا بدأ الصعود في مسيرة رحمة إذ أنها بدأت في ممارسة الغناء بشكل منتظم ومن ثم شاركت في أحد أكثر البرامج شهرة في العالم العربي وهو برنامج سوبرستار لتصل للمرحلة الثانية من وشاركت بعد ذلك في مسابقة نجم الخليج لتصل فيه للنهائيات لكن لم يحالفها الحظ في تصويت الجمهور لكنها قدمت العديد من الأغاني بعد ذلك أبرزها أغنية ارحموني مع الفنان العراقي هيثم يوسف والتي أهدتها للشعب العراقي عامة ولروح والدها رياض أحمد بشكل خاص بعمر السابعة عشر دخلت رحمة برنامج ستار أكاديمي وحينها كانت المنافسة الحقيقية حيث عرفها الجمهور بشكل واسع ووصلت للحلقة النهائية لتخسر أمام السوري نصيف زيتون ورغم ذلك انطلقت في مسيرتها دون تعثر لتحصد النجومية ودخلت في العام 2021 ضمن لجنة تحكيم عراق آيدل وكانت آخر إنجازاتها إصدار أغنية الكوكب التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من إصدارها وأما عن حياتها الشخصية فقد جمعتها علاقة حب معارض الأزياء والممثل ألكسندر علوم وكان التعارف قد حصل عن طريق أخت رحمة ألا وهي الإعلامية نعم رياض إذ كانت تجمعها علاقة صداقة مع أليكساندر ليتطور الأمر إلى الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم لمكالمات الفيديو وبعد تسعة أشهر من لقائهما أعلن الثنائي في مايو من عام 2021 عن خطوبتهما وفي أغسطس من ذات العام تم عقد قرانهما وسط تبريكات وتهاني كبيرة من عالم الفن العراقي والعربي وتقول رحمة أنها عانت كثيرا خلال علاقتهما بسبب بعد أليكساندر عنها بحكم تواجده في أمريكا وأنهما عملا جاهدين لإنجاح العلاقة واليوم تعتبر رحمة من أشهر الأصوات العراقية وإحدى أكثر الفنانات متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صوتها الفريد وانتقائها للأغاني فهل أنت من معجبي رحمة رياض؟ وما هي أكثر أغنية تفضلها لها؟